pirmo reizi izdomāju, mēs tā arā bijām sameklējuši atsaugsmas internetā, it kā laba vieta. Uz vietas ierodoties bišķi ir tā šeidī, bet nu, it kā atsaugsmas bija labi skaistot garšīgi. Un tad arī mēģināsim ieejam iekšā. Prasam, runā angliski. Uzreiz viens čalis priekšā tāds jaunas jā, runājot angliski. Pēc pirmā jautājuma viņš samulis. <laughs> Tad angliski, ko nesaprot? Angliski eksāmeni, kad viņš nenolīst. Nē, un, un kaut kāds veca onkols no dziļuma, viņš jā, visu, visu vienkārši atbild uz visiem mūsu jautājumiem. Čīs, pizza, vegetables? Salad. Salad. Un interesantākais, kas, ka mēs jau paņēmām fantiņu un koliņu, viņi saka, ai, maksās vēlāk kaut kad. Tā kā ejiet ārā, pastaigājiet, pagaidiet, maksās kaut kā vēlāk. Tad gan jau. Gan jau, jau, kad gan jau atgriezīsies, gan jau, kas samaksās. Tā. Nē, nu mēs esam godīgi, mēs esam godīgi, mēs droši no acīm nolas, ka mēs esam godīgi, un mēs netaisamies viņus piečakarēt. Es ceru, ka viņi mums arī nepiečakarēs un būs garšīgs ēdens. Pēc diezgan ilgas gaidīšanas esam tikuši pie savu ēdienu. Tā vieta, kur ir paredzēts ēst, tu tāda ēna zem kokiem, ne pārāk forši. Tepat 10 metrus tālāk ir vienkārši brīnišķīgs līdzes ar skatu uz kalniem. Kāpēc nē, es šeit nav tikai ērti, kā tur var būt, bet skats to tieši to miljonu. Šeit visi īstībā ir ļoti garšīgs, un ņemot vērā to, ka Kotora ir diezgan liels turistu spotiņš. Šeit ir pagriežu rasturiem, mēs brauc ārā liels kruīzes kuģis, tad par to, ka mēs visi cilvēki pa 11 Eiropā ēdām, ir reāls liels un ir ļoti garšīgs. Ir piecas pāris septiņiem, un mēs mēģinām pasvē, paspēt uz Svetī Stefanu vēl vienu vecpilsētu, kur līdz šim neesam bijuši, bet ko ir vairs apskatīt šajā apkārtnē. Būtiski ir tas, ka 8.20, apmēram, rieta saule. Mums ir 3-5 minūtes, ko braukt līdz turienē. Tad to mēģinām paspēt operatīvi. Un priekšā mums brauc laipnākais melnkalniets mūžā. Tikko pie lidosts bija acīm redzot ienācis kāds reizes un ļoti daudz mašīnas gribēja izbraukt ārā no, no lidos. Viņš tā jā, lūdzu, visus ielaist, jā, lūdzu, tev arī, jā, lūdzu. Tas beidzās brīdī, kad viens no taksistiem, kurš gaidīja, lai varētu izbraukt, viņš pats jau sāka ērēt un teica, lūdzu, brauc tālāk, beidza mūsu visus laist. Laikam jau mēs arī pašā sākumā bijām tādi tik laipni cilvēki, kurš vienkārši pie katra krustojuma un visus pēc kārtas mēģina palaist ar tik labu sirdi, melkalnieši, pārasti neizceļā. ir noticis brīnums. Dīvi strādājuši luksuforu. Un es tikko ieraudzīju otro. Melnkalnē. Dīvi strādājuši luksuforu. Pēc kārtas. Jā, viņš vienkārši izbrauc šķi ar visiem cauri. Lūdzu, meitene. Ja jūs jautāt man, es teiktu, ka visi melkalnieši ir saduvusi uz šovakar rokās, lai mēs nepaspētu uz Svetī Stefanu pirms saliet. Pirmais. Viņi mums priekšā atsūtīja laipnāko melkalnietu mūžā, kurš laiž pilnīgi visus. Otrkārt, mums pa priekšu brauc ļoti, ļoti lēns zastava Jugo, kas ir lēnākā mašīna, ko spēja uzražot Dienvidslāviju. Tad viņi mūs iesūtīja sastrēgumā, kas bija principā cauri visai budvai. Tad pirmo reizi visā mūsu ceļojuma vēsturē iedeva luksafors, un ne jau tā, ka viens vai divi, bet kaut kas sešas pēc kārtas. Septiņas. Septiņas. Lielākā daļa no viņiem bija sarkani. Tad viņi atsūtīja visus speldētājus, kam tieši šobrīd bija ēt mājās no pludmāles un kas šķērsoja mūsu gāja pāreiz. Un pēc tam viņi mūs iesūtīja caur vārtiem kaut kādā, nu, tā kā velo celiņā. Čisti, nu, labi, ka tur bija vēl mašīnas, jo sajūta bija pilnīgi tāda, ka es braukti pa kaut kādu rāiņu parku, kad tev tūlīt vienkārši suņi skries, bērni staigās, skries ar, ar saviem trīsteņiem brauks, un, un mēs tur ar mašīnu esam iepērušies. Ah, nu, un pa laimi izbraucām ārā, un, kā Emī teica, labi, ka tie otru vārti nebija ciet. Jo, nu, zinot mūsu navigāciju, viņi mūs aizved vietā, kur ir vārti ciet un aizbraukt tālāk nevar. Mēs esam noparkojušies, mums ir burtiski 30 minūtes līdz slēgšanai, respektīvi līdz saulrietam. Jā, 
pa gabal skatoties, izskatās, ka visi tās mājas ir pamests un visi logi ir aiznagloti. Nu, tā kā visiem vienādi kaut kādu OSB aizsit balti cieti logos. Nonācām pie ieejas, Svetīs Stefanu, priekšā sēžu onkolas. Vārti arī ciet. Mēs prasām, vai tā kā pa vēlu vai, vai nevar vairs tikt iekšā. Viņš saka, nē, slēgts. Es saku, nu, pa vēlu varbūt ātrāk būtu vaļā, viņš tā nē, vienmēr slēgts. Bet nu, viņš ļoti lauzīt angļodā, īsti nemāk sarunāties, un tad beigās prasam, vai viņš krievis mak runāt. Viņš saka, očiņ ploho. Es to mītu ožē. <laughs> Un tad jau viņš mums bija draugs un, un pastāstīja, ka viss Svetīs Stefani īstenībā ir privāts. Nu, tad jau mēs arī neko neesam nokavējuši, jo pulsnes ir 5 pār 8. Mums ir vēl 15 minūtes saules gaismu. Mēs varam vienkārši izbaudīt to, kas te ir apkārt skaists. Es domāju, ja Melnkalnieši būtu pavisam īsteni biznesmeņi, tad viņi šeit tiltiņu galā mazajā drukā uzrakstītu. Pilsēta ir ciet, uziešanos ciltiņu maksā 5 eiro no personas. Un tad to aizēja līdz sargam, viņš saka, pilsēta ir ciet. Un tad tu nāc atpakaļ, un tev šeit tā kaut sagaida cits sargs un saka, 5 eiro lūdzu. No kura vieta jūs dod šajā vecpilsētē? Pēdējo. Labi, mums ar laikiem ir laiks doties atpakaļ uz mašīnu. Tu tā pakaļ mājās, Eimīs saka, kurš vēl todi. Jā, man jau kādi trīs odi ir iekoduši. Tas ir interesants, jo es vēl nevienu odi neesmu redzējis, bet... Tu nekāj vairs ņem uzmanību. Ticēšu tev uz vārdu. <laughs> nu, kopumā man nav žēl, ka mēs atbraucam šeit. Nē? Nē, nav žēl. mēs netikām iekšā. Ja nebūtu bijis viss tas čakars ceļā ar tiem luksaforiem, ar tiem sastrēgumiem, ar braukšanu cauri Raiņa parkam, tad uh, mums vienkārši nebūtu nekas daudz ko rādīt. Jums būtu tāds, o, oh, apsēdos, paņēmu popkornu, sākšu skatīties, beidzās jau. Nu, piedošana. Bet tagad nu, gan jau ir tumš, kāpsim mašīnā, brauksim mājās, bet to gan jums vairs nerādīsim, ne? Tā kā skata ar garām braukšanu nebūs, skata ar iekāpšanu mašīnā arī nebūs. Mm-hmm. Šeit liekam beigas. Mēs esam ieradušies savās nākamajās naktsmājās labi, ka tikai vien, ne? Šitas būs smieklīgi. <laughs>